ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് ഒരു ചാനൽ സെക്ഷൻ അല്ലെ ഐയുടെ ഐ ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ വി ഇങ്ങനെ ചാനൽ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെൻട്രോഡ് കാണുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് അതായത് സെൻട്രോഡിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പല ഷേപ്പുകൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇതിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആകെ ഒരേ ഒരു ഷേപ്പ് മാത്രമാണ് ചാനൽ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നാൽ ഇവിടെ പല പല ഷേപ്പുകൾ വരുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പല ഷേപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ സെൻട്രോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ വരും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എക്സാമിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലെ ഇതേ ഷേപ്പ് തന്നെ വരണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞു തരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഷേപ്പിൽ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലൊക്കേറ്റ് ദ സെൻട്രോയിഡ് എന്നാണ് ദാ ഈ ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ എടുത്തൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് താഴെ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിലൊരു സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ സെമി സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് അവർ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ടു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഈ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിലൊക്കെ തെറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആകെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആൻസർ ആകെ തെറ്റിപ്പോകും കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആകെ തെറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അവർ ടു സെന്റിമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതും ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്താ പിള്ളേരെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ഷേപ്പ് ആണുള്ളത് ബാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഷേപ്പുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ചാനൽ സെക്ഷനിൽ വന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ വേറെ പല പല ഷേപ്പ് വരുന്നു അതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഓക്കെ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഏരിയ ഉണ്ട് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളൊരു റെഫറൻസ് ആക്സിസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സെൻട്രോഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ ഈ ആക്സിസ് ഇന്ന് ഇത്ര മാറിയിട്ടാണെന്ന് പറയാനല്ലേ ഇപ്പൊ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുമോ ആ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് വെച്ചാലല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടാന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എക്സാക്സും വൈ ആക്സും എടുക്കും അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം ഇത് സിമിട്രി ആണോ നോക്കണം സിമിട്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പകുതി പണി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ സിമിട്രി ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം വൈ ആക്സിസ് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ വരച്ചു നോക്കി ഓക്കെ ഡാ സിമിട്രി ആണോ ഓക്കെ ആ ഞാൻ ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ കണ്ടോ ഞാൻ ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഉള്ളത് ഒരുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് വൈ ആക്സിന് സിമിട്രി അല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് എക്സാക്സിന് സിമിട്രി ആണോ നോക്കും ഇപ്പോ നമുക്കൊരു ലൈൻ വരച്ച് നോക്കാം ആണോ ഇത് എക്സാക്സിന് ഇത് സിമിട്രി അല്ല അല്ലെ ആ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ആണെന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ ആദ്യത്തെ ആ സെമി സെറക്കിലും പക്ഷെ ട്രയാങ്കിൾ വന്നപ്പോൾ പോയി ഫുൾ പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സിമിട്രി അല്ല സിമിട്രി അല്ലാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കുക അതിന്റെ അറ്റത്ത് അല്ലെ അല്ലെ ഒരെണ്ണം എക്സാക്സ് ഏറ്റവും താഴെ നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലൂ കളറിൽ വരയ്ക്കാം റെഫറൻസ് ആക്സിസ് എക്സാക്സ് ഏറ്റവും താഴെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് അതായത് നമ്മൾ സെൻട്രോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് എത്ര മാറിയിട്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ എല്ലാം ബേസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന വൈ ആക്സിസ് ഫിഗറിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കൊണ്ട്
फोमुला Half into b into x. Okay. Area equal to half into b into x. So that is half into base of triangle. The triangle is triangle base of three. I am height to four. Half into three into four. Half into three into four, which is equal to six centimeter square. Okay. Okay. This is left side. All right. We have a one, a one. Note. All right. Same as that. I am going to order the order. Let's go. No more. Left side. All right. A one. Rectangle. Right. A two. This is a three. Three area. ट्रयांगिंग डिस्टेंसोडी डिस्टेंसिया डायमी <laughs> डायमीटर टोटल टू अलगोडे y1 വേണം അല്ലേ y1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഓഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാം എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് കറക്റ്റ് പോലെ സിമട്രി അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കേ 2 സെന്റിമീ ഓക്കേ അപ്പോൾ y1 നമുക്ക് കിട്ടി y1 x ആക്സിസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന y ആക്സിസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് x1 കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാം ആദ്യ 2 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ 2 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇതിന്റെ സെൻട്രോഡ് വരെ ഈ ഡയമീറ്റർ ഇന്ന് 4r 3π ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ആ ക്യൂബിൽ നിന്ന് 4r 3π കുറച്ചാ പോലെ x1 കാണാം അപ്പോൾ സെമി സർക്കിൾ കേസിലെ x1 കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യൂബിൽ നിന്നും 4r 3π b ഓക്കേ r എത്രയാണ് r t ഓക്കേ ക്യൂബിൽ നിന്നും 4r 3π നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും നേരെ എത്ര കിട്ടും അറിയോ 2 4r 3π ചെയ്യുമ്പോൾ 
വൈയാക്സിന് സിമിട്രി ആണല്ലോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ലേ വൈയാക്സിന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം സിമിട്രി ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പകുതി ആയിരിക്കും റേഡിയസ് ആയിരിക്കും ടു സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വൈ വൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നേരെ ഇരുന്നാലും നമ്മൾ തന്നെ എക്സ് വൺ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തലേന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അത് വൈ വൺ ആണ് വൈ വൺ നമുക്കറിയാം വൈ വൺ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ സെമി സർക്കിളിന്റെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ സെന്റർ ഇവിടെ എവിടെയാണ് കൃത്യം നടക്കും അല്ലെ കൃത്യം നടത്തി ഞാൻ ജി ടി നോക്കി റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ സെന്റർ ഇവിടെ ഒന്നും നോക്കണ്ട കറക്റ്റ് സെന്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ആയിരിക്കും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കി ഇവിടെ നിന്നും സെന്റ് റോഡിലേക്ക് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും കറക്റ്റ് നടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആറില്ല മൊത്തം അപ്പോൾ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ പക്ഷെ ത്രീ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാ ഈ റെഫറൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റ് റോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ എത്ര വരും ത്രീ പ്ലസ് ടു വിത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് തന്നെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ കിട്ടാം അപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് ടു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ അല്ല ആ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി വൈ വൺ വൈ വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആക്സ് അതായത് ബോട്ടം അല്ലെ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ആക്സിസ് ചെയ്യുന്ന മേളിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് സെൻറ്റ് റോഡിലേക്കുള്ള അത് കാണാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പകുതിയല്ലേ പകുതി ആയതുകൊണ്ട് എത്രയാ നല്ല രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോ വൈ വൈ ടു അല്ലെ ഇത് വൈ ടു ഇത് എക്സ് ടു എക്സ് ടു കിട്ടി വൈ ടു കിട്ടി വൈ ടു എത്രയാണ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു നോക്കണം കേട്ടോ എക്സ് ടു വൈ ടു ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ അല്ലെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കാണുക ഇതാ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സെന്റർ റോഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഞാനത് ഫോമില പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ ഇത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും സിമിട്രി അല്ല അതെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ സിമിട്രി ആണോ അല്ല അല്ലെ അത് സിമിട്രി അല്ല ഇനി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും അതെന്തല്ല മേളിന്നാൾ ഒരുപോലെ ആണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല സിമിട്രി അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇത് ബേസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബേസ് ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ബേസിൽ നിന്ന് സെൻറ്റ് റോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ബേസില് ബേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻറ്റ് റോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോർണർ കണ്ടോ ഇതാ ഒരെണ്ണം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഒരെണ്ണം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലാത്തത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്റ് റോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ബി ഇനി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലാത്തിടത്തുനിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ബി ബേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇപ്പൊ അഞ്ചോ മൂന്നോ ഒരു വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ഇപ്പുറത്താണ് ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് അപ്പൊ സെൻറ്റ് റോഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി പൊക്കം കിട്ടണോ അല്ലേ എന്നാലേ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയോ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എവിടെയോ ആണ് സെൻറ്റ് റോഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇട്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ വരച്ചേണ്ട കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ തേർഡ് കുറവല്ലേ ടു ബൈ തേർഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതലല്ലേ കേട്ടോ നോക്കണ്ട ഇനി അടുത്ത ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡും ഉണ്ട് അല്ലാത്ത സൈഡും ഉണ്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എത്ര മാറിയിട്ടായിരിക്കും എച്ചിന്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് അതായത് എച്ച് ബൈ ത്രീ എച്ച് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി അല്ലാത്ത ആ കോർണറിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ടു എച്ച് ബൈ ത്രീ ഇപ്പൊ സെൻറ്റ് റോഡ് എവിടെയാണെന്നുള്ള എന്റെ ഹൈറ്റും കിട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഏകദേശം എവിടെ വരും ഇതാ ആ ഇപ്പൊ നമ്മൾ
ഒരു സിക്സും ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു ടൂ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ റെഫറൻസ് ആക്സിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് പിന്നെ ട്രാങ്കിൾ ചെയ്യുന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ കേട്ടോ അപ്പൊ എഴുതുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു നയൻ സെന്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൈത്തിരി വൈത്തിരി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബോട്ടം അല്ലെ ബോട്ടത്തിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കി ബോട്ടത്തിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ് അല്ലേ വരുന്നത് നോക്കിയത് ഇവിടെ വരുന്ന ഞാൻ ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ് അല്ലേ അപ്പൊ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡിൽ നിന്ന് എത്ര മാറിയിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ അല്ലെ നമ്മൾ മേലിലിട്ടല്ല മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ത്രീ അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ വൈത്തയുടെ വാല്യൂ ടു ബൈ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഇനി നേരെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റ് റോഡ് കിട്ടും ഓക്കെ സെൻറ്റ് റോഡിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് ബാർ കിട്ടേണ്ടത് ത്രീ പോയിന്റ് എക്സ് ബാറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടേണ്ടത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയിട്ട് പറയാം ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഈ ഹൈറ്റ് ടു അല്ലല്ലോ ഹൈറ്റ് ടു അല്ല ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹെഡോ ഫോർ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അല്ലേ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് നാലല്ലേ ഈ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിന്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് വരാം കേട്ടോ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ വൈബാർ വൈബാർ കാണാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താ എ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നേരെ സെക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം വരും ഓക്കെ കിട്ടുന്ന വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടായിരുന്നു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ അതായത് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് അറിയോ നമ്മളൊരു റെഫറൻസ് ആക്സ് എടുത്തില്ലേ അവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വെർട്ടിക്കലും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഹോറിസോണ്ടലും വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ വെർട്ടിക്കലും മാറിയിട്ടായിരിക്കും സെൻറ്റ് റോഡ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ സെൻറ്റ് റോഡ് ആണല്ലോ ഈ ഫിഗറിന്റെ സെൻറ്റ് റോഡ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആക്സിൽ ഈ ഒരു റെഫറൻസ് ആക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങടേക്ക് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് എത്ര നമുക്ക് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫിഗറിന്റെ സെൻറ്റ് റോഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിന്റെ സെൻറ്റ് റോഡിൽ ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഫിഗറിന്റെ സെൻറ്റ് റോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം അവിടെ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് ചെറിയൊരു മാറ്റം നമ്മൾ വരുത്തണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ പറഞ്ഞുതരാം അത് അതൊക്കെ വരാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അതിന് നമ്മുടെ പ്രൊസീജർ ബാക്കി ആ സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റഫറൻസ് ആക്സസ് എടുക്കുക അല്ലെ ഇവിടുത്തെ റഫറൻസ് ആക്സ് നമ്മൾ നോക്കുവാണ് ഇത് സെമിട്രി ആണോ നോക്കുവാണ് ഓക്കെ നടക്കുന്നത് സെമിട്രി ആണോ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് സെമിട്രി ആവൂല അല്ലെ ഇത് ഇങ്ങനെയും സെമിട്രി ആവൂല ഇങ്ങനെയും സെമിട്രി ആവൂല അപ്പൊ നമുക്ക് അത് രണ്ടും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ ബാക്സ് എവിടെ എടുക്കും ആ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലും ബോട്ടത്തിലും അല്ലെ ഞാൻ ആക്സസ് ഒന്ന് എടുക്കാം ആക്സസ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെയും അതുപോലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ആക്സസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റ് റോഡ് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഷേപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതല്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്
എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ എ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ എ ത്രീ കാണണം എക്സ് ത്രീ കാണണം വൈ ത്രീ കാണണം ഓക്കെ ട്രാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോമുല ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലെ ബേസ് എത്രയാണ് ട്രാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ഇരുന്ന് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ബേസ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി തല തന്നെയായിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഇത് എം എമ്മിൽ ആട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ആണ് അറിയാലോ വിത്ത് ഇൻറ്റു ഡെത്ത് അല്ലെ വിത്ത് ഇൻറ്റു ഡെത്ത് ഇതിൽ വിത്ത് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവര് ഇതിന്റെ ഇവിടെ അമ്പത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് റേഡിയസ് അമ്പത് അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് വരും ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് വരും റേഡിയസ് ആണ് കേട്ടോ അമ്പത് ഇപ്പൊ ഡയമീറ്റർ വരുമ്പോൾ നൂറ് വരും ടോട്ടൽ ഇവിടെ വരുന്ന ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് താഴേക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ചെയ്തു വരുമ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ തേർഡ് വൺ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആണ് സെമി സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ അറിയാലോ സർക്കിളിന്റെ കാണാൻ ഫൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ സെമി സർക്കിളിന്റെ കാണാൻ ഫൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു വന്ന് ഓക്കെ ഫൈ ആർ സ്ക്വയർ റേഡിയസ് അറിയാലോ അല്ലെ സെമി സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് അമ്പത് ആണ് റേഡിയസ് അമ്പത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അമ്പത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ നയൻ ടു സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ത്രീ നയൻ ടു സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടി ഇനി അടുത്താണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്താണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു സെൻട്രോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു സെൻട്രോഡ് ജി വൺ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൻട്രോയിഡിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന റെഫറൻസ് ആക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്നുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ നമ്മളത് തൊട്ട് മുകളിൽ ചെയ്തിട്ട് തൊട്ട് മുകളിൽ ഇതാകണം ഓക്കെ സെൻട്രോയിഡിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വൺ ബൈ തേർഡ് അല്ലാത്ത സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഈ ടു ബൈ തേർഡ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് മെച്ചർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഇപ്പുറത്താണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ ഇത് ഇപ്പുറത്തല്ല കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ടു ബൈ തേർഡ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൺഡ്രഡ് മാറിയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ സെൻട്രോഡ് കിടക്കുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എക്സ് വൺ നമുക്ക് കിട്ടി ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആയിട്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് വൈവൺ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ വൈവൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വൈവൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡിൽ നിന്നാണോ അല്ല പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് മേളിലാ കിടക്കണം നമ്മൾ താഴെ നിന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാകുമ്പോ എങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പറയാം ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയാ ഇതാ ഇവിടെ നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ഈ ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി തന്നെ അല്ലേ വെക്കാൻ അല്ലേ ഓപ്പർ സൈഡ് ഈക്വൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഹൈറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ തേർഡ് എന്നായിരിക്കും കേട്ടോ വരിക അപ്പൊ ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുക എത്രയായിരിക്കും അറിയോ ആൻസർ കിട്ട
ഓക്കെ ഉള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു എങ്ങനെയാ കാണുക എക്സ് ടു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓടി ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ സെന്റർ ഓടി ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്ര മാറിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാലോ എത്ര മാറിയിട്ടായിരിക്കും അമ്പത് ഇത് മൊത്തം ഇരുന്നൂറല്ല അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഹൺഡ്രഡ് മാറിയിട്ടായിരിക്കും സെന്റർ ഓടി ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡിന് എടുത്ത് എഴുതരുത് എന്തുണ്ട് റഫറൻസ് ആക്സിസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഓൾറെഡി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെയാണ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം എന്ന് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൈ ടു വൈ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കോട്ടോ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് എളുപ്പമല്ലേ ഇത് നോക്കി നൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ ഹൈറ്റ് അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ അതും കിട്ടി വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെയ് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ഇറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ആണ് എക്സ് ത്രീ എങ്ങനെ കിട്ടുക അപ്പൊ നോക്കോ സെമി സർക്കിൾ അല്ല എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെമി സർക്കിൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ സെമി സർക്കിളിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേക്കുന്നത് സെൻട്രോഡിന്റെ ഹോഡിസോണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം കാരണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തത് സിമിട്രി അല്ലേ അപ്പുറ സൈഡ് ഇപ്പുറ സൈഡ് ഒരുപോലെ അല്ലിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എത്രയായിരിക്കും കറക്റ്റ് പകുതി റേഡിയസ് അമ്പത് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടായിരിക്കും സെൻട്രോ ഓടിക്കുക ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സിമിട്രി അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതിലും താഴെ ഒരുപോലെ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഹൈറ്റില് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഈ ബോട്ടം അല്ലെ ഈ ഡയാമീറ്ററിൽ നിന്ന് എത്ര മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് മാറിയിട്ടായിരിക്കും സെൻട്രോ ഓടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബോട്ട് എത്തിന്ന് എത്ര മാറിയിട്ടാണ് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെൻട്രോ ഓടി നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ജി ത്രീ ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ടേ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള അമ്പതാണോ വേണ്ടേ അല്ല നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആക്സി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ അമ്പത് കേറ്റ് എക്സ് ത്രീ ആയിട്ട് എഴുതരുത് കേട്ടോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആക്സ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ റെഫറൻസ് ആക്സി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വരും ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മേളിൽ ഒരു എത്രയുണ്ട് ഒരു നൂറ് കിടക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പത് ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെയാണ് ഈ അമ്പത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പൊ എത്ര വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയും എക്സ്ത്രീയുടെ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി വൈ ത്രീയോ ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ ഫർ അല്ലെ വൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് അതിന് വേറെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ബോട്ട് എത്തി എന്ന് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ ഫർ ബോട്ട് എത്തി ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് ത്രേ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ വൈ ത്രീ കിട്ടേണ്ടത് ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജർ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നേരെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ലിക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ ബാർ ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ കിട്ടും വൈ ബാർ കിട്ടും എക്സ് ബാർ കിട്ടേണ്ടത് വൺ സെവൻറ്റി പോയിന്റ് ടു വൺ ആണ് വൺ സെവൻറ്റി പോയിന്റ് ടു വൺ എന്ന ഇത് തന്നെയാണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ വൈ ബാർ കിട്ടേണ്ടത് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന്
അത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ സെമി സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ മൈനസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുതേ മൈനസ് അതാണ് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു മാറ്റ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഷെയ്ഡ് ത്രീ ജി വരില്ല അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻട്രോഡിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്